안녕하세요. 안녕하세요. Welcome to Point Avenues webinar. 오늘 너무 반갑습니다. 어, 우리 이제 어, 좀 중요한 announcement가 있고요. 어, 그리고 오늘 저하고 Dr. Miles하고 그냥 두 사람만 어, Point Avenue 우리 지금 부모님 학부모님들한테 좋은 소식, 뉴스를 우리가 알려드리려고 어, 오늘 웨비나를 합니다. 그래서 so, 오늘 어, 참석하셔서 감사하고요. 어, 첫 번째 이제 그 어, 비엔남에서 락다운이 어, 4월 15일 날에 끝났는데 어, 이제 4월 22일까지 익스텐드 됐습니다. 그래서 so, 한 일주일만 더 참고 집에서 열심히 학생들하고 어, 공부시키고 어, 같이 생활을 하면서 hopefully 한 4월 22일 후에 이제 다시 어, 우리 어, 나올 수 있게 이제 어, 우리 다 같이 어, 익스펙트 합시다. 그 다음에 이제 어, 요즘 아나운스먼트가 나왔는데요. 어, 모엣 학교들은 이제는 바이링고 학교들하고 퍼블릭 학교들이 호치민에 더 일찍 열을 것 같아요. Right? 그거는 한 5월 15일 날에 학교들이 다시 시작하고요. 하노이는 어, 코비드 케이스들이 더 많이 있으니까요. 한 어, 6월 15일, 6월 15일 날에 이제 하노이 모엣 학교들이 오픈하고요. 거의 다 이제 국제 학교들은 인터내셔널 스쿨들은 어, 학교가 그냥 진행될 것 같아요. 6월 달 어, 학교 끝나든지 아니면 end of 6월 달에 학교 끝나든지 calendar이 change 많이 안될것 같아요. 인터내셔널 학교들은. 왜 그러냐면 이제 거의 다 어, 선생님들은 어, 외국 분들이니까 이번 여름 방학에 그분들도 집으로 돌아가셔야 되죠. Right? So, 어, 그게 중요한 포인트고 그 다음에 another 이제 announcement는 어, 어, 어제 밤에 이제 늦게 들어왔는데요. 어, 고등학생들은 SAT 그 시험 날짜들이 점점 이제 어, change 되고 있어요. Right? So, 3월 달이 이제 취소되고 5월 달에도 취소되고 어제 밤에서 이제 어, 6월 달 시험도 이제 캔슬 취소됐습니다. 어, so 이제 college board가 announcement를 이제 계속 할건할건 할 같은데요. 어, 8월 달 8월 29일 날에 이제 next 시험이 있고 그다음에 9월 달에 새로운 시험이 또 이제 어, 나오고 또 10월 달 11월 달 12월 달 우리 Charles 어, 선생님이 조금 더 자세한 그 test prep information을 announcement를 할 거예요. 대신 그거를 이제 어, 알으시고요. 어, 그 다음에 마지막 포인트는 어, 우리 recently 어, 우리가 Point Avenue Parent Engagement Forum을 우리가 런칭했습니다. 어, 이게 이제 어, Facebook 그룹으로 우리가 만들었는데요. 어, 우리는 이제 어, 학부모님들과 학생들에게 도움이 될 만한 어, 알찬 교육 정보와 유용한 정보, 가족, 육가를 제공하기 위해 Facebook에 이제 우리 Facebook 이름이 부모 참 어, 여 포럼, right? 어, Parent Engagement Forum을 우리가 런칭했으니까요. 어, 그 링크를 우리가 지금 보내드릴게요. 그 링크를 보시고 어, 이제 좋은 인포메이션, 어, 부모님들이 알을 수 있는 인포메이션을 우리가 계속 거기다 어, 보내드릴게요. 오케이, okay, so 이제 어, 닥터 마우스가 시작하기 전에요. 제가 조금 어, 생각할 어, 아이디어를 제가 어, 부모님들한테 쉐어할게요. So 요즘에 every day 어, 우리 이제 같이 대화할 때 언제 영어로 when Will the COVID-19 pandemic end? 언제 이게 끝날 거냐? Every day 우리가 그거를 질문을 물어보잖아요, right? So 차라리 when 물어보는 것보다 더 중요한 포인트가 how. How will the COVID-19 pandemic end? 어, 어떻게 이게 끝날 거냐? 그게 미닝이 뭐냐면요. 우리가 항상 애들하고 대화하고 가족들하고 대화하고 그럴 때 항상 positive하고 optimistic한 대화를 하는 게 너무 중요하다고 우리가 생각하거든요. 어, 그게 미닝이 뭐냐면 어, how Will it end? 가 이제는 첫 번째 어, 이 COVID 때문에 또 나쁜 것들도 많이 있지만 또 좋은 것들도 엄청 많이 이제 생겼잖아요. 첫 번째 어, 사람들이 social distancing 멀리 멀리 이렇게 떨어져 살고 있는데 그것 때문에 사람들이 이제 점점 더 가까워졌어요. Right? So community가 더 가까워지고 그리고 또 philanthropy 사람들이 이제 뭐 donation 어, 투자 뭐 다른 사람들 도와주는 그런 이제 action도 훨씬 더 많이 하고 있어요. Recently Point Avenue도 우리가 한 65 million 베트남 동 우리가 펀드레이징 해서요. 어, 병원에 하노이에 있는 병원에 우리가 메디컬 서플라이를 우리가 어, 사서 이제 어, 그 의사하고 간호사들한테 우리가 어, 그 도네이트를 했어요. 어, 그 다음에 another example는 요즘 이제 학생들이 뭐 대학교 에세이 아니면 어, 학교 이제 에세이를 쓸때 신기한 토픽을 이제 학생들이 생각을 하고 있어요. 내가 이제 나중에 어른이 될때뭐돈 어, 벌고 뭐 그런 대화보다 요즘에 학생들이 내가 나중에 어린이 될 때, 어, 이런 사건이 있을 때, so, 뭐, SARS, MERS, COVID-19, 이런 거 있을 때 내가 나중에 자라서, I want to be an epidemiologist. 그게 미닝이 뭐냐면, 내가 의사 공부를 해서, 이런 바이러스 같은 거를 내가 쌓을 수 있는 공부를 하고 싶다. 그래서 내가 세계를 도와줄 수 있는 그런 목적 가지고 학생들이 점점 더 많이 생각하고 대화를 하는 것 같습니다. Right? 어, 그리고 이제, 어, final point는 뭐냐면, 
우리 COVID-19 때문에 어, 다음 또 이런 사건이 있을 때 분명히 또 다음에 있을 거죠. Right? So 뭐 2030년도에 어, COVID-30가 생길 때 그때는 우리가 훨씬 더 준비가 될것 같아요. Right? 세계로서 right? 이 나라들이 도와주고 이런 문제에 있을 때 우리가 같이 서포트해서 우리가 같이 파이트 할수 있는 그런 어, 나라가 되는 어, 모습을 우리도 다 보고, 싶, 보고 싶습니다. Right? Okay, so 그게 이제 오프닝이고요. 오늘 어, 토픽은 어, Dr. Miles가 설명할 건데요. 21세기 핵심 역량, 역량. <웃음> okay? 그게 이제 21st century skill. 제가 어, 우리가 last time에 웹이나 했을 때요. 제가 한국 통역했을 때 조금 틀린 부분들이 있어서 우리 회원 어, 디베이트 담당하신 선생님이 저를 조금 코칭을 하셨어요. 그분이 저한테 1대1 한국어를 가르쳐 주셔서 제가 이제 조금 더 오늘 노력을 할 건데요. 21st century skills 대해서 우리 이제 닥터 마우스가 오늘 어, 자세하게 소개해 드릴 겁니다. Thank you. 안녕하세요. 아, 저는 마우스입니다. 박수 좀 치세요. 박수. 박수. 그죠? <웃음> been practicing. Um, so Uh, this workshop is about uh, really important skills for your child's future. I know that at home, it might be really challenging for you. Uh, you know, we're all isolated. We're all doing things in a different way. And so um, this webinar is just to help you to, I know I mentioned before the 21st century skills, uh, but this is more of the how, the why. And so how you could use these 21st century skills at home And then also as educators and teachers, how we can help prepare your child uh, for their future and for their future success. And so these are really important skills um, that I'm going to go individually one by one and explain to you how to implement them, you know, while you're at home and also uh, in the classes that we have. Yeah. Keep going. Do the 21st yeah. century yeah. skills slide. Let's go sure. to the 21st century skills slide, slide number three. Yeah, great. Yeah, um, yeah. so these skills, so... The reason why these are so important is because in the future, there's been a bunch of uh, studies and things done where all the, the CEOs of top Fortune 500 companies, these are really desired skills. And they're looking for all of these skills from your children to, uh, so these skills include critical thinking, uh, creativity, collaboration, communication, character, and diligence. And so these are skills that All these really great companies are looking for, and also the top universities. So these are really important things for you to practice, for your child to practice at home. Mm. Yeah. So 이제 우리가 어, 왜 공부를 하냐고 우리가 질문을 물어볼 때, 어, 뭐 나는 돈 벌고 싶다, 아니면 나는 이제 졸업해서 좋은 잡을 가지고 싶다, 뭐 그런 이제 목, 목표 학생들이 많이 있겠지요, right? 그런데 그거보다 이제 왜 내가 어, 공부를 열심히 하는 거를 자세히 보면. I want to continue to learn. 나는 계속 배우고 싶다. 나는 계속 grow 하고 싶다. 그런 목표가 훨씬 더 중요하죠. Right? So 이제 어, 많은 어, 회사들 볼 때요. 뭐 미국 회사들, 애플, 아마존, 어, 마이크로소프트, 그 다음에 뭐 알리바바, 삼성 이런 이제 훌륭한 회사들을 볼 때, Fortune 500 컴퍼니들을 볼 때요. 어, 그 대표님들한테 우리가 이제 대화하고 질문을 물어볼 때 어, 졸업하는 학생들을 대학교 졸업하는 학생들 어떤 스킬이 있으면 어 이제 어, 우리 회사로 이렇게 어, hire 하냐고 그 질문을 물어볼 때요 어 대표 대표님들이 이런 이런 대답은 없습니다 어 GPA를 내가 봐야 된다 어, 어떤 대학교 졸업한 게 최고 중요하다 어 공부를 얼만큼 열심히 했는지 최고 중요하다 그런 거보다 이제 이 21st century skills 21세기 핵심 역량 right 21st century skills가 최고 최고 중요하다 right 그런 이제 대답이 있습니다 so 그 이제 21st century skills 안에서 이제 보시면 여섯 가지를 우리가 오늘 포커스를 할 건데요. 첫 번째는 critical thinking, 비판적 사고력, creativity, 창의력, collaboration, 협업, communication, 의사소통 능력, character, 인성, and diligence, 노력. Great. Yeah, so we can go to the next slide. And so, um, The first skill is creativity. And so this is a really important skill. So it's like when you're walking around, you have that eureka moment. You have that really 
a great idea. All of the things that lead up to you having that idea um, really uh, need to be supported uh, for children. And so you can't just have a random idea like that. It has to be supported at home as well. And so these great ideas lead into uh, you know, new inventions, new technology, all creativity is important for, for the future. And so if you can harness this within your child, they're going to be better off in the future for it. And so one thing that you can do at home is, you know, having fun. Like uh, school is not all about academics. It's also about having fun, uh, playing games and having some free play at, at home. And so one game I like to play that encourages imagination is the game of Pictionary where you can draw, you can think of like new and creative ideas and children can act out different scenarios. So that's just one example. And then within our summer camps, we have two courses of Jurassic World world and contemporary journalism that really help to uh, with that skill of creativity. Okay, great. So 처음은 이제 창의력. 우리 이제 어, 세 가지 방법을 우리가 설명해 드릴게요. 첫 번째는 어, description, definition. 두 번째는 집에서 어떻게 부모님들이 학생들하고 이거를 키울 수 있는 연습할 수 있는 그런 어, advice를 우리가 드리고 그 다음에 세 번째는 이번 여름 우리 코스 안에서 우리가 이걸 어떻게 키울 수 있냐 청소년들이 포인트 아웃 청소년들이 어떻게 키울 수 있냐 그걸 설명해 드릴게요. So 첫 번째 창의력. 그거는 이제 뭐냐면 uh, intelligence having fun. So 이해력 재미있게 uh, 이렇게 한다, right? Uh, 그리고 eureka moment. 그거는 새로운 아이디어가 uh, 떠, 떠오름, right? 갑자기 집 안에 있는데 어 eureka 갑자기 이제 좋은 아이디어가 나오는 거예요, right? 그게 creativity고요. 그거를 이제 집에서 가족들하고 같이 키우려면 우리가 example를 드리는데요. Uh, 혹시 이 게임을 아시는지 uh, 모르지만 pictionary. Pictionary game은 뭐냐면요 단어를 보고 그 다음에 어, 그림으로 어, 그려서 어떤 단어인지 유추, right? So, so example 제가 만약에 이 단어를 봤다고 그래요 어떤 어, flash card에 이 단어가 mask, right? So 제가 그 그림을 어, 이제 어, 뭐 board에 그리는 것보다 두 가지 이제 바, 어, 방법으로 제가 할수 있어요. 제가 액션을 취하면서 그 단어를 쓸수 없고 그냥 손으로 액션을 말도 못 하고. 액션을 하면서 제가 이렇게 어, 보여줄 수 있고 그래서 다른 사람들이 이제 어 oh, it's a mask 그렇게 할수 있고 아니면 제가 이제 그림을 그리면서 어, 사람들이 그 그림을 보면서 어 oh, it's a mask 그릴 수 있어요, right? 어, 그게 왜 중요하냐면 어, usually 제가 뭐를 설명할 때 항상 단어로 다 설명하잖아요. 단어로 말하면 사람들이 다 이해할 수 있잖아요. 그런데 단어보다 이제 우리가 다른 방법으로 creative 방법으로 우리가 설명할 수 있으면 우리가 그 창의력을 키울 수 있는 거예요. 그래서 이번 여름에 우리 이제 엘리멘트리 학생들은 Jurassic World라는 수업 안에서 크리에이티비티를 우리가 엄청 많이 키울 수 있고요. 그리고 이제 미들 스쿨, 하이 스쿨 학생들은 Contemporary Journalism, right? So writing하고 journalism에서 우리가 키울 수 있습니다. 그게 첫 번째 어, 스킬입니다. So the next skill um, is collaboration. So uh, collaboration is important because when your child is growing up, you know, sharing is caring. Like they have to learn to work together with different people. And so sharing is caring. It's really important. And no one puzzle piece makes an entire whole. So everyone has to contribute uh, in terms of doing uh, chores at home. So one thing you can do to practice collaboration at home is when was the last time your child did la the laundry or when was the last time they washed the dishes and so it's really important one thing you can do to help uh, increase collaboration is doing chores together as a family and so what this teaches your child is it teaches them uh, collaboration cooperation and also purpose at the at your home and so uh, collaboration is really important because when they're working at those Fortune 500 companies, they need to learn to work together, right? And so for our summer courses, uh, what we can offer for that that helps to increase collaboration is the elementary course, which is called MindQuest. And then we also have a course named Entrepreneurship, which is for middle school and high school students. And they'll really learn to work together with those courses. Okay, good. Uh, 두 번째 이제 스킬은 uh, help of collaboration. 어, 영어로 이제 sharing is caring 인데요 아주 재미있는 한국 속담 어, 있는데요 이게 콩 한쪽도 나눠 먹는다 right? 그런 속담이 있잖아요 so 그게 이제 미닝이 뭐냐면 집에서 부모님들이 어떻게 이거를 키울 수 있냐면 집에서 어차피 할 일이 엄청 많이 있잖아요 right? 어, 뭐 설거지도 있고 빨래도 있고 어, 요리하는 것도 있고 엄청 많이 있는데요 이제 어, 우리가 학생들한테 대화할 때 hey uh, do you help your mom do the dishes 어, 
엄마를 도와주냐고 우리가 물어보면 학생들이 no 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 that's the maid's job 그거는 메이드가 하는 일이다 그거는 no right 왜 그러냐면 이런 집안일 하면서 엄청난 이제 어, 좋은 걸 배울 수 있죠 첫 번째 그거는 메이드 잡이 아니고 그거는 집안 일이잖아요 so, 집 사람들이 해야 되는 거잖아요 right? 학생들도 집안에 살으니까 집 사람들이죠 right? so, 어, 애들하고 같이 하루하루 초월들이 어, 엄청 많이 있는데 그거를 이제 나눠서 한번 해보세요 so, 이제 우리가 example 만들 때요 제가 참 좋아하는 거는 어, 부대찌개 right? 참 맛있죠 부대찌개 so, 부대찌개를 만들 때 엄청 많은 걸 이제 준비해야 되잖아요. 뭐 사세지를 뭐 이렇게 컷해야 되고 스팸도 요리 이렇게 컷해야 되고 뭐 야채도 해야 되고 엄청 많은 거를 이제 아빠는 이거 하고 엄마는 이거 하고 아들하고 딸은 이거를 해서 우리가 다 이렇게 합쳐서 하면 우리가 맛있는 부대찌개를 만들 수 있다. 네? 그 다음에 이제 부대찌개 만들 때 제가 만약에 스팸을 컷했으면 그 다음 다음에는 제가 어, 설거지를 하는 거예요. 그래서 so, 똑같은 거를 또 하는 거 아니고 계속 이렇게 바꿔서 하면 어, 엄청 많은 거를 이렇게 배울 수 있죠. 그래서 right? so, 그렇게 해서 이제 콜라보레이션을 어, 가리킬 수 있고요. 그리고 이번 여름 코스는 우리 어린애들은 엘리멘트리 학생들은 마인 퀘스트라는 코스가 있고요. 그리고 이제 어, 미들 스쿨, 하이 스쿨 학생들은 언트프로너십, 비즈니스하고 언트프로너십 코스에서 이런 거를 이제 키울 수 있습니다. Thank you. Great. So uh, the next skill, the next 21st century skill is what's called critical thinking. And so what critical thinking improves is problem solving. Uh, children and adults have to come up with really unique solutions to all these different problems. And so uh, critical thinking uh, helps to promote these unique ideas and finding solutions. So one thing you can do at home to increase critical thinking is focus on, uh, focus on strategy games. And so what strategy games do is they help you to uh, think ahead. They help you to your child to problem solve. And so a few examples include Scrabble, chess monopoly and i really like legos because you can create anything and so you can give your kid a task of creating a tower and see how see how big the tower can be and so this helps with uh critical thinking and helping them come up with all these different ideas and solutions and so for our summer courses what will help with critical thinking are is we have an elementary course uh named coding and so coding is going to really help with that critical thinking uh thinking ahead And then we have a course named Philosophy and Ethics for middle school and high school kids. And they can analyze their own perspective and their own ideas. And so critical thinking is one of those skills that's really, really valuable for your child. Thank you. All right. 이제 yeah. uh, 다음 스킬은 critical thinking, 비판적 사고력. Right? So 이거는 뭐 problem solving, 뭐 문제 해결하는 거, 아니면 뭐 독창적인 발상, right? or 관점. So 이런 이제 스킬을 build 하는 건데요. 어, 집에서 example을 할수 있으면요. 뭐 엄청난 게임. 어, 저도 어린 어린 나이에 board game을 엄청 많이 했어요. 그러면 board 했으니까 할게 없었으니까, right? Video game보다 board game이 훨씬 더 좋아요. So 여기 example들 우리가 드리는데요. Scrabble, chess, Monopoly, Legos. 이네 가지 중 어, 중에서요. Probably 최고 재밌는 게 Legos. Legos는 잘 아시잖아요. So Legos를 할때세 어, 가지 방법으로 할수 있습니다. 첫 번째는 이제 Lego 박스를 처음 열을 때 부모님이 같이 앉아서 이렇게 도와줄 수 있는데요. 그거는 우리가 이제 아니라고 생각합니다. 오케이? 그두 가지 방법은 학생 보고 그거를 열어서 그 디렉션을 읽어서 완성하라고 한번 해보세요. 처음 A to Z 아무 도움을 안 받고 어, 완성해보라고 한번 노력을 해보세요. 거기 안에서 엄청 많은 이제 크리티컬 땡킹이 어, 될수 있습니다. Right? 그 다음에 세 번째 이렇게 한번 생각해보세요. 차라리 그 박스를 열을 때요. Direction, 이렇게 어떻게 하는 거를 읽지 않고 그냥 사진을 보면서 한번 만들어 보라고 그래요. Right? 그러면 엄청난 creative, critical thinking이 이제 어, 키울 수 있습니다. Right? So 이번 여름 코스는 어린 애들은 우리가 어, coding 코스를 우리가 teaching 하고요. 그래서 학생들이 뭐 어, tablet 아니면 laptop을 가지고 와야 되고요. 여름에 어, 그 다음에 이제 middle school, high school 학생들은 우리가 philosophy, philosophy, right? And ethics 코스를 우리가 어, 가르칠 겁니다. 거기 안에서 이제 학생들이 비판적 사고력을 키울 수 있어요. Thank you. All right, so the next skill is if I were to say, Danny, do your homework, you know, and I point it at him, is that effective communication? No. Nope. Pro yeah, probably not. And so communication is really important. One really surprising thing about communication is 93% mm -hmm. of your communication is what's called nonverbal. Mm -hmm. So what that means is your tone. So when I point it at Danny, 
uh, that's saying that it's really negative, right? So it's tone, it's how you sit, it's your posture. And so this is really important with communication because um, it's important to have a good posture, make eye contact, uh, handshake, and everything like that. So communication is your ability to explain these ideas both verbally and non-verbally. So it's a really important skill to have. And so at, at home, one thing you can do with your child is to have a discussion topic uh, each day. And so you could have a discussion topic at a similar time, maybe in the evening, maybe midday. And so a few examples are is, you know, the 21 days of gratitude. And so this is something that people can reflect on even now, like especially now, is what are you grateful for? So for each day. Uh, what is one thing your child is grateful for? And also you could have different people lead that discussion. And this will help to increase your communication with your child. And also, you know, if your child has siblings, it'll help increase the communication with those siblings as well. And, and so for our summer courses, two courses that help with communication is journalism for our elementary students. So learning how to write, learning how to share stories with journalism. And then college readiness, how to communicate your passions uh, for the future if they, when they're going to college. And so these are two courses that uh, strictly relate to communication. Great. So uh, Dr. Miles 선생님이 이제 설명하는 스킬이 뭐냐면 uh, 의사소통, communication. So example, hey, did you do your homework? 이런 얼굴 인상 가지고 손가락 이렇게 손질하면서 너 숙제했냐? 그러면 누가 그거를 듣고 싶겠어요? Right? 다 싫어하죠. 차라리 그거보다 Hey, did you finish your homework? How can I help? 내가 도와줄 건 도와줄 수 있으니까 숙제를 다 했냐. 그러니까 그런 어, 영어로 어, non-verbal communication이 90% 더 중요하다고요. 90% communication이 non-verbal. 그게 이제 어, 한국말로 비언 어적 기술을 사용할 생각을 설명하기. Right? 그게 너무 중요합니다. 그 스킬을 계속 키워야 되고요. 어, 집에서 어떻게 그걸 그거를 키울 수 있냐면 어, 우리가 항상 어, 부모님들한테 대화할 때. 21 days of gratitude. 21일 동안 어, 내가 고마운 거를 어, 종이에 적는 적는 거, right? 어, 하루에 세 가지, 어, 21일, so 3주일 동안 그거를 적는 거예요. So 매일 매일 제가 어, 좋은 생각, 고마운 생각, 그거를 계속 연습하면 그 이제 알통, 그 고마운 알통을 제가 키울 수 있는 거예요, right? So example면 제가 오늘 아침에 일어났는데 저도 지금 gratitude를 어, 저, 저 와이프와 같이 하고 있는데요, 혼자 하고. 어, 첫 번째는 제가 오늘 어, 점심 어, 떡 만두국 어, 집에서 제가 어, 먹고 왔습니다. Right? So, 그게 첫 번째 고마운 거고 두 번째는 오늘 아침에 제가 저 부모님하고 어, 외가할머니하고 같이 이제 비디오 어, 대화를 했습니다. 두 번째. 그 다음에 세 번째는 이제 저 형하고 제가 어, 아주 좋은 대화를 어, 했습니다. 아침에. So, 그세 가지 example을 적고 매일매일 틀린 거를 제가 적으면 이거는 학생들만 하는 게 아니고 가족들이 다 같이 할수 있습니다. Right? So, 엄마, 아빠 딸, 아들 뭐다 같이 이렇게 앉아서 하면 어, 참 좋은 방법으로 우리가 커뮤니케이션을 키울 수 있습니다. 여름에는 이제 어린 애들은 journalism course가 있고요. 어, 그 다음에 이제 어, middle school, high school 학생들은 college readiness라는 course가 있습니다. So 그거를 기대하세요. Okay. So the next, uh, the next skill is character. And what character is? is character is always doing the right thing, especially when no one is looking. So if you see, you know, who are you when you're not around other people? And so this is really important for your child because if they have good character, they're going to be good role models in the future. And Fortune 500 companies are really looking for people with good character because they're going to be doing the right thing in their workplace. They're going to be doing the right thing in their college as well. And so good character is hard to come by, but it's something that's really important to build up in your child at an early age. And so one thing you can do at home is modeling is the most important thing. And so if you uh, don't have good character at home or if you're not modeling that behavior, you know, you're not having good manners, you're not uh, speaking appropriately with your child, then it's sending a message to your child of what character really means and what it's not. And so good character is essential. And so you as a parent, what you can do is model that behavior uh, time and time again. And so uh, a couple of summer courses that we can offer that we're going to be offering that will help to uh, enhance character are one globe trotters, which will provide elementary students a different perspective about the world. So the more perspectives you have, the better character and understanding that you will have. 
And then we have another course for middle school and high school, which is named Leadership Under Stress. And so part of being a good leader, this is what we want to do, is part of being a good leader is to have great character. And so you can't be a leader unless you have great character. Dr. Miles, can you give the example of the laptop uh, behind the screen and in front of the screen? Yeah, yeah. So one example is if, you know, if your child is doing their homework or they say they're doing their homework and the laptop is, you know, you're walking by and do you know that they're actually doing their homework or maybe they're playing games off to the side? So this would be one example is uh, being truthful. And so do you have to be over their shoulder while they're doing an online class to make sure that they're actually doing the material? And so this has to do with trust. This has to do with character. So that's one good thing you can do at home is, you know, what is, what is your kid doing behind that screen? Do you trust that? Yeah. So, 이제, 캐릭터를 생각할 때는요, 어, 그게 이제 인성, right? 어, 최고 중요한 포인트가 뭐냐면, 아무도 안볼때 내가 어, 제대로 어, 이제 인생을 사, 살고 있냐. 그게 이제 최고 중요하다고 생각하거든요. 뭐, 어, 부모가 볼 때는 뭐 항상 어, 어, 똑바른 웨이로 하겠지요, right? 그런데 이제 어, 아무도 안볼때 제가 어, right choice를 make 하냐, 아니면 wrong choice를 make 하냐. 그게 이제 최고 중요한 포인트가 뭐냐면, 부모가 자녀들에게 모범이 되어야 함. Right? So, 부모님들이 uh, 모델로, 로 모델로 제대로 해야 되고 또 이제 폰의 아버지 선생님들도 항상 학생들한테 좋은 로 모델을 우리 되려고 노력을 하는 게 너무 중요하다고 생각을 하고요. So, 우리 example을 생각하면 uh, 제가 학생이 공부할 때 학생 뒤에 앉아서 그 화면을 쳐다보면서 네가 제대로 하는 거를 확인하면 그거는 우리가 인성을 키워줄 수 있는 게 아닙니다. Right? 그거는 그냥 부모가 보니까 내가 제대로 해야 된다. 겁이 나니까, 혼나기 싫으니까. Right? 차라리 부모가 화면 앞에 있을 때, right? 어, 안볼때 내가 게임 안 하고 진짜로 집중 포커스해서 어, 공부를 하는지 그런 거를 키우... 그러니까 이런 대화도 하는 게 너무 중요하다고 생각을 합니다. 내가 너를 믿으니까 내가 너한테 이제 trust, chance를 줄 거니까 어, 제대로 공부를 열심히 해봐. Right? 엄마가 항상 너보고 공부하라고 공부하라고 그런 것보다 네가 한번 노력을 한번 보여줘. 네 인성이 최고 중요하니까. 그런 대화를 나누는 게 너무 너무 중요하다고 생각을 해요. 그래서 so 이번 여름에는 우리가 이제 Globe Trotters Course라는 어, 어, 어린애들 이제 어, 코스가 있고요. 그 다음에 이제 어, Middle School, High School 학생들은 Leadership, Leadership Under Stress, 스트레스 쌓일 때 이제 어, 내가 어떻게 lead 해야 되냐 그 코스가 우리가 어, 만들었습니다. Okay. Great. And so the final 21st century skill that we're going to go over is what's called diligence. And diligence is being consistent. So being consistent, but also being persistent. So what that means is, you know, is your child doing their homework, but are they doing their homework to the full ability that they can? So they're trying their hardest with finishing that homework. Uh, they're completing an assignment and that's going to help them do more things in the future. And so if you can build up diligence at a younger age, it's going to help them within their future as well. And so one really uh, good example that you could do at home is, is your child making their bed every single day? And so if you make your bed every single day, you can do these small little things that are consistent over time. So if you make your bed every single day, make it really well and be consistent, they're going to have opportunities to do other things as well. And so this sets them up for the day. So every single day, your child should be making their bed. Um, this will help to increase their diligence um, as well. And so for our summer courses, uh, two courses that we uh, feel are really related to diligence are the coding course for elementary students is paying attention to all those uh, small details within coding um, and also book warriors, which is our reading course where they're going to be reading uh, three books uh, throughout the summer. And so this will teach them to uh, set a schedule for reading um, and also to come back and understand and discuss those reading topics as well. Okay. 그 다음에 이제 마지막은 어, diligence 아니면 노력, right? 어, 노력하는 어, 자가 너무 중요하다. 뭐 그런 그런 말도 있잖아요, right? So 어, 일관성과 지속성, consistency and persistence. 우리가 집에서 어, 아주 간단한 task를 학생한테 시켜서요 키울 수 있습니다. So example, 아침에 일어날 때 어, 학생들이 침대를 자기 침대를 어, 만드냐 안 만드냐, right? 그게 이제 어, 생각해 보면. 얼마나 쉬운 쉬운 문제예요. 네? 그냥 아침에 일어나자마자 바로 30초, 1분, 2분 안에 제가 침대 이렇게 깨끗이 하고 베개도 이렇게 깨끗이 하면 
그거는 참 쉬운 쉬운 problem이잖아요. 우리가 어, 영어로 if we can do the small things, we can do the big things well. 작은 것들을 제가 할수 있으면 계속 계속 right? 나중에 이제 어른이 될 때, 나중에 이제 사회생활에 나갈 때 제가 더큰 것들을 해결할 수 있다. 그거는 너무 true 하거든요. So 지금부터 부모님들도 침대, 침대를 안 만들면요. 침대를 좀 만들고요. 로 모델이 돼야 되니까. Right? 그 다음에 이제 학생들 보고 uh, make your bed every day. 한번 해보세요. Uh, 이번 여름에 코스가 어린애들은 coding 코스가 있고 그 다음에 uh, 이제 middle school, high school 학생들은 book warriors 코스가 있습니다. So 이게 이제 uh, six 21st century skill이라고 생각하시면 되고요. Uh, 지금 질문 있으시면 어, 우리한테 어, 충분히 물어보시고 아니면 우리 정 실장님한테 물어보시면 우리가 설명할 수 있고요. Um, I was going to explain a little bit about the uh, webinar from the previous weeks. Is there anything else you want to add in, add in here towards the end? Um, I just want to say that grades are really important. Uh, it's important for your child to get good grades, but these skills are equally as important as grades. So these are really important skills that we wanted to uh, share with you. And if you have ideas about what you've been doing at home, uh, to help with these skills, you can feel free to let us know as well. Okay. Yeah. So, 이제 마지막 우리 closing 할때 우리가 몇 가지 설명해 드리는데요. 첫 번째 이제 닥터 마우스가 말한 부분이 뭐냐면 어, 공부하는 것도 중요하지만 차라리 똑같이 중요하고 아니면 어쩌면 더 중요하다고 우리 생각할 수 있는데요. 바로 이 21st century skills 우리가 아까 전에 말했던 그 여섯 가지 스킬이 어, 너무 너무 중요하다. 어린 아이에서부터 우리가 그거를 이제 키울 수 있다는 그런 어, 마음으로 우리가 열심히 부모로서 노력을 해줘야 됩니다. 그 다음 이제 두 번째 포인트는 우리가 한몇 주일 전에 벌써 웨비너를 했거든요. 우리 여름 캠프 소개하는 프로그램 우리가 엘리멘트리 스쿨 웨비너도 했고요. 그 다음에 미들 스쿨, 하이 스쿨 웨비너 우리가 했는데요. 우리 이제 팀 멤버들 보고 그 링크를 우리가 보내달라고 그럴게요. 그래서 right? so 우리가 그 링크를 보내주고요. 혹시 거기 안에서 이제 질문이 있으시면 Let's go to the final slide. 거기 안에서 질문이 있으시면 이제 컨택트 인포메이션이 있는데요. 우리 정 실장님, 미스 정희 주희 그분한테 이제 어, 문자를 좀 많이 좀 보내주세요. 네? 카카오톡 전화번호 여기 있으시고 아니면 이제 우리 베트남 어, 이제 팀 멤버들한테 이제 연락하시고 어, 영어로 이제 대화를 하시고 싶으면 어, 우리 이제 고제 센터에서 쿠엔하고 캠타고 있고 롱비엔 쪽에서 이제 사무실에서 타오웨이하고 펑이 있습니다. 어, 충분히 질문이 있으시면 우리한테 뭐 이메일 contact at point avenue dot com 보내드릴 수 있고요. 어, 우리는 이제 여름을 너무 너무 기대를 하고 있습니다. Right? We're really excited about the summer. 어, 지금 우리 선생님 다 열심히 준비하고 있고요. 교재, 어, 시험, 그 다음에 of course 학생들과 같이 우리가 좋은 대화를 나눌 수 있는 그걸 기대를 하고 있는데요. 이번 여름에 꼭 어, 다시 뵙시다. Thank you very much. Thank you. 감사합니다. Thank you. Bye bye. Bye bye.